Boa noite, Nívia. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo me visualizando bem? Tudo, tudo, tudo já. Você está de máscara? É, vou, já vou explicar. Ah. É, o eu, eu, meu irmão, ele me ajuda aqui na, na tecnologia né, de hoje em dia, e ele não mora comigo, e com todas essas prevenções do coronavírus, ah. ele está aqui, ele está de máscara também, mas a máscara está até bem personalizada, de van cultural. <risos> eu estou vendo. Tá bom. Olha, queria antes de tudo agradecer, é um prazer, uma honra ter você aqui, concedendo essa entrevista com o Divão Cultural. Eu sou um grande admirador do seu trabalho em teatro, na teledramaturgia. Então, queria que você soubesse o meu grande apreço pelo seu trabalho, pela sua figura humana. Muito obrigada, eu e que agradeço, Paulo. Eu tenho nesse momento aí novo, diferente que nós estamos vivendo. Eu acho que essa é uma forma da gente uh, se comunicar, se conectar com outras pessoas, uh, uh, trocar ideias, trocar uh, opiniões, uh, enfim, continuar vivendo, né? Continuar é uh, 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 aquela pa célebre palavra empatia. Uh, eu uhum. que vivo há tantos anos como pessoa pública uh, e que dependo muito da, do público que acompanha a minha carreira, uh, que tem muito respeito pela minha vida profissional e pessoal uh, e a mídia, eu não podia realmente deixar de, de participar dessa, dessa nova novidade né, que a gente tem, que são as lives, uh, sobre qualquer assunto, inclusive, né, porque... Claro que há uma curiosidade, já que estão falando pessoalmente, de saber sobre a minha vida, sobre a minha carreira, mas é bom porque também conhecem um pouquinho mais de mim, da mulher, da cidadã, da mãe, da avó, da, da, da pessoa aí que está que tentando ajudar né? e, e, e viver nesse momento tão difícil e colaborar com muita responsabilidade, porque acho que quando a gente tem muita experiência, né? Eu tô já uhum. já passei dos 21. <risos> então, é, é também uma responsabilidade é, você poder falar, porque tem os jovens que estão aqui, as pessoas uhum. começando, né? E eu vi a opinião da gente, a história da gente, uh, enfim. Você me corta porque eu falo muito, hein, Paulo? Não, não, mas tá ótimo, tá ótimo. E eu queria também é, ressaltar que essas tecnologias, embora para a gente seja muito novo, né, é, elas também estão engatinhando, né, porque ninguém estava preparado para esse momento que o mundo atravessou. Oh. Né? É, de repente, o Instagram e outras formas de mídia né, social se tornaram a ponte existencial entre uma pessoa e outra. Né? É verdade, é verdade. É. A gente não pode resistir. Né? Não é uma coisa, de repente, que eu fico muito encantada, que eu sou muito fissurada, não, mas hum. eu posso uh, uh, resistir claro. a nesse momento, já que a gente não está podendo uh, fazer o trabalho da gente, né, através da dramaturgia, do teatro, da televisão, uh, deixar de me contactar, não só uh, pra, pra, para os outros, né, como uma forma hum. de fazer o bem para os outros pra, e também para mim, né? É muito importante também para a minha cabeça, para o uh, meu dia a dia, para ouvir as outras pessoas. E a gente fica também muito acarinhada, porque as pessoas são muito respeitosas e muito carinhosas comigo. Eu fico muito feliz. Perfeito. E, e antes de fazer esse levantamento, eu, eu sempre nas minhas entrevistas, gosto de partir da infância, talvez pela coisa mesmo de psicólogo, eu, eu gosto muito da linha psicanalítica, né? então tudo... <risos> Vem da infância, né? a gente parte dali. Mas eu queria saber como tem sido para você esse momento da pandemia, especialmente naquele momento inicial, em que todos fomos impactados. Eu, por exemplo, me lembro que estava indo para fazer a cobertura de um espetáculo no Teatro Claro Net, com a Anissete Bruno, com a Sueli Franco, que ia estrear uma peça ali. E quando cheguei lá, estava tudo cancelado. Quer dizer, de repente, você dormiu numa dimensão e acordou em outra. É Quer dizer, que planos seus pessoais e profissionais foram, de repente, drasticamente interrompidos 
por essa realidade pandêmica? Eu acho que a cada dia, desde que nós começamos em março, né, fevereiro, março, é, é que a gente vai é, caindo mais na real do que é. na pandemia. Porque no momento foi um susto, né? claro, foi um susto, uh, e o movimento da gente como pessoa, como mãe, como tudo, foi se prevenir, né? ficar em casa, segundo as, as ordens uh, da, da, da parte da saúde, né? a parte importante e científica, né, que estava estudando e também estava uh, uh, ignorante sobre muitas coisas do que estava acontecendo. Uh, uhum. e, e eu tinha acabado de fazer um trabalho, então uh, eu sabia que teria, ficaria um tempo, só voltaria a fazer um filme uh, uh, no começo do ano. Uh, eu tinha feito dois filmes no, no ano passado, tinha feito a novela. Então, esse, é, a parada profissional, é, para mim, juntou um pouco com uma respirada. De repente, vou ficar em casa, Sim. ficar com os meus. Mas aí vem a, começa a, a bater no, no emocional, né? porque uhum. eu sou uma pessoa do grupo de risco, tenho que tomar cuidado com meus netos, com meus filhos e com as outras pessoas, uh, mas eu nunca fui, eu sempre fui, desde criança, uma pessoa muito, uh, na minha, no meu mundinho, muito organizada, eu muito preparava muitas coisas, eu não sou rígida, radical e nada não, eu sou sim, sim. bem relaxada, eu sou muito calma, na verdade. Pode-se dizer que você tinha uma postura bem introspectiva? Sim, com certeza, que foi o que me ajudou como criança, né? sempre muito observadora, muito bom uhum. ouvinte uh, da, de, dos meus avós, dos meus pais, uh, com muito respeito, mesmo discordando, principalmente, na, claro, na adolescência, que é uma é. fase que, que todos nós, tanto que a minha... E bem vida, normal, é, claro. Uhum. É, pra, isso para contando a minha história para você. Eu, eu comecei no momento realmente bati de frente com meu pai, que era, era advogado, era um pouco mais rígido. A minha mãe, que era uma pessoa muito sensível, ela tocava piano, tinha música e percebeu logo esse, esse meu lado, porque eu, eu gostava, às vezes, de declamar poesia, de falar poesias. Uhum. Então, no fim de ano, quando tinha alguma coisa e eu fazia no teatro... Uh, eu era quieta, engraçada, tímida, mas uh, não tinha medo da exposição. Uh, de se expressar. Uhum. Não, não tinha, engraçado. Eu não sei se uh, entrava assim, num, eu entrava num alfa meu, me fazia muito bem dizer aquelas coisas bonitas, aí fui lendo uhum. coisas e com o tempo mais maduro um pouco, percebendo como uh, as pessoas que me assistiam reagiam. Foi aí que eu comecei uhum. a pensar, gente, eu aqui eu tenho uma missão. Assim como eu acho que qualquer pessoa que trabalha com cultura, pintor, músico, escritor, uh, é, é quase uma missão, porque você é sente as coisas de uma maneira diferente e se você não souber verbalizar, de alguma forma você tem que se expressar. É para algumas crianças que às vezes têm muito talento e, e mais tarde elas têm dificuldade, têm vergonha de, mas é como eu nunca tive, uh, fui alimentada por vaidade, por ego, uh, hum. eu fui muito tranquila na, na, na minha vida toda até hoje, inclusive, eu não não me deixei levar por uh, glamour, por sucesso. Uh, para mim é uma brincadeira. A gente costuma dizer que uh, uh, interpretar é, é, é você, é, em, em inglês, é play. Então, é. É, pra... Brincar e representar. Brincar de ser outra pessoa. Claro que aí você vai amadurecendo, vai vendo a responsabilidade que você tem, porque tudo que você, o texto que você diz do personagem que você diz, o personagem que você faz, digamos assim, ele começa a influenciar dentro da... A gente começou a perceber com o sucesso das novelas, né? que o Brasil, da teledramaturgia brasileira, e nos anos uhum. 70 a gente tinha muita censura, você começa a perceber que uh, tem que uh, ser muito, uh, muito político, muito... Uh, 
respeitoso com o outro, que às vezes o outro não concorda com aquilo que ou você diz ou o seu personagem está uhum. dizendo. Aí ele não gosta. Eu não sei, eu, eu acho que eu aprendi essa, esse jogo e nunca sofri com ele. E como pessoa uhum. também, claro que eu tive momentos difíceis na minha vida como mulher, uh, e, e na, dentro da sociedade, mas eu sempre soube administrar com tranquilidade. E isso eu acho que é bom que as pessoas uh, saibam, né? Porque a gente vê muita, hoje principalmente, muitos jovens que no meio do caminho se perdem, se, tri, se entristecem, é. se deprimem, ou ficam rebeldes, ou ficam agressivos. Uh, e a gente tem que cuidar muito disso. Né? E essa geração nova, então, que está aí com, essa, com esse impacto de tantas coisas acontecendo. Né? Uhum. É verdade. E dentro de casa, agora até pegando uma carona nessa questão da infância, que você começou a tocar, você tinha a figura da sua mãe, uma pianista, né? a Maria de Lourdes Graeb, e ela, talvez pelo espírito de época mesmo, né? a condição da mulher naquela época, meio que abriu mão de continuar na sua atividade como pianista para cuidar da família. Era muito comum isso acontecer antigamente. Né? Isso, é. Você deve ter lido, inclusive, uma biografia minha, que eu falo muito né, da, 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 do, da série Aplauso, né, da, que eu falo dessa, desse meu começo e dessa minha relação em família. Ah, a, 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 tem um lado, se a gente for analisar também, tinha um lado assim, da minha mãe, que eu percebi depois, de uma frustração e ela querendo se realizar nas filhas. Eu tenho uhum. uma irmã muito talentosa também, que é atriz. A sua, a sua irmã é atriz, né? né? A Glaucia é. Gaeb. É, 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 ela é jornalista também, ela trabalha em várias áreas. Ela abriu um pouco mais o leque da, de atividade dela. É, então, a minha mãe se realizou uh, muito. Eu acho que ela se realizava uh, na, na, na nossa atividade mas sempre muito tranquila, muito calma, né? Não, uh, uh, que é outra coisa que eu procuro também quando eu estou com crianças ou mãe de crianças que estão começando na carreira, uh, que tem que tomar muito cuidado, né? Você que estuda isso, como você orienta e incentiva Sim. o seu filho para esse tipo de atividade pública, qualquer que seja, ou para... Pra... Porque a criança, às vezes, ela é forçada, ela não tem vontade e a mãe é que é. quer se realizar é. no filho. Né? É. A criança torna-se uma projeção apenas daquela fantasia materna. Exatamente, exatamente. Então, é, é, é essa assim, a, a minha história. Que, e essa criança, essa, essa figura da Nívia Maria... É, que gostava de sonhar, de fantasiar, de ler, de tudo, ela está viva até hoje. E aí as pessoas dizem, nossa, mas você aparenta menos idade do que você tem. E diz que meu espírito é muito, muito uh, jovem, espírito, uh, de, não estou falando religiosidade, não, uh, de brincar, eu gosto muito de brincar, eu tenho muito humor. Uh, mas aquela inquietação juvenil, né? É, é. Uh, e e meus filhos acompanharam isso, mas nenhum deles, para você ver, né? nenhum deles escolheu essa, essa carreira. Ao contrário, eles uhum. estão bem inibidos. E quem conhece a minha carreira, e vocês jornalistas, a mídia em geral, sabe que muito pouco eu exponho. Não por mim, claro, que eu adoraria mostrar, mas em respeito a eles, a posicionamento deles, não quero, mãe, não gosto, não quero. Respeito totalmente, não são obrigados a, 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 a se expor só porque eu sou uma pessoa pública. Eu respeito muito. Mas eu já tenho aí uma neta que está começando a... É. E, e eu já vi, né? já percebi. Já percebeu. Uhum. Um neto também que é bem, bem sensível para a arte. E pode ser uhum. tudo. Né? Porque uh, a arte hoje também está através da tecnologia. Né? Hoje em dia fazem uhum. coisas na tecnologia, essas é coisas verdade. jovens. Eu fico pensando, nossa, uh, para mim só incomoda porque tira um pouco da humanidade da, da criação que eles que uhum. ele faz pela tecnologia, entendeu? Você fica é menos sensível 
você emocionar através da tecnologia não é fácil. Não é fácil. Eu aqui estou falando, a não ser que eu me emocione aqui, você está assistindo, você pode uhum. me emocionar comigo. Mas você criar através da, da tecnologia hoje, de tudo que existe aí, é meio difícil. E eu não deixo ela interferir na, no meu trabalho, porque Sim. a gente, como os atores mais jovens, eles, eles uh, uh, permitem, às vezes, né, que a, a te tecnologia vá na frente deles. Uhum. Isso não é bom, porque eu acho que não dá uma longevidade na carreira de ator, de atriz, ou de músico, entendeu? Que só você jogar para fora do, da, das coisas, não é assim, não. Você tem que passar por um canalzinho, por uma veinha, para chegar no coração das pessoas. Né? Uhum. E no início da, da sua carreira, Nívia, é, além do seu avô também, que adorava fotografar você, você modelava meio que para ele, para ele fotografar, você teve o apoio também de uma professora né, no Colégio Dante Alighier e te encaminhou para o Teatro Amador, não foi? Para um grupo de Oi. Teatro Amador. Eu, eu fazia balé clássico com, com é. ela, né? Que ela era professora de ginástica. E naquela época, eu não sei se hoje continuam, uh, não nesse momento, mas as aulas de, de ginástica nos colégios uh, não era só, uh, eram exercícios uh, pra, de esporte, tinha esporte, uh, altura, distância, corrida. Uh, uh, e, e ela dava o balé, quer dizer, então você fazia na, nas marchas ou nas festas de, de, que se tinha, tinha aquela coisa da, 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 esqueci o nome agora, da pessoa que ia na frente da turma jogando um haste, fazendo... Ah, é, é, eu acho que nem, nem existe mais. E com ela eu fazia aulas de balé, é, mas muito por causa da música. Engraçado, como a minha mãe gostava muito de música clássica, eu, minha... eu hoje gosto muito de música. Baliza, é baliza. Baliza. Uh -huh. Então, eu gosto muito de música clássica. E o balé me fazia viajar, né? Porque as coreografias e as histórias... E o balé nada mais é do que um teatro com o corpo. Você não tem a palavra, mas você tem o corpo. E como tecnicamente, claro, que aí com... você vai se desenvolvendo, eu não tive muita técnica no meio do caminho. Eu fiz, me, me formei no Teatro Municipal de São Paulo, com os grandes professores da época. Mas aí eu me lembro que eu não conseguia determinar as coisas da técnica da, do balé. Hum. E comecei a interpretar. Nas minhas provas, eu, eu, eu através do gestual... Uhum. Depois eu fui percebendo que as escolas de teatro hoje dão tudo isso. Eu, na minha geração, tinha o balé, você não tinha escola de teatro. Sim, sim. Não tinha escola de atuação, não é de teatro, de atuação. De atuação. Uhum. É, não, não era, porque também não era uma, uma carreira que, que dava uma, uma... que você tinha uh, um retorno financeiro, né, que você podia sobreviver dela. Né? Era muito... Dava uma estabilidade. Você, é. Geralmente você tinha que ter um outro trabalho, né? como até hoje, né? a arte em todas as áreas, ela continua muito difícil, a, a parte das pessoas, que os dirigentes e as pessoas, é a última, vamos dizer assim, a última da, da lista. É, é. E a gente é que, a, a, a geração antes da minha, que é uma geração talentosíssima de atores, atrizes, músicos, uh, bailarinos... Uh, e a minha geração, que também uh, seguiu essa, essa trilha. E hoje a gente está tentando né, criar uma geração nova né, na, dentro da atuação, nova no sentido de, de uma, uma que represente a, 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 a interpretação e a representação. Sim. Entendeu? Não é só ser... O, seja artista de teatro e da coisa, não é só ser a estrela da televisão ou uma ou... celebridade da do... celebridade do... Ou comercial ou de tudo, porque isso é consequência, essas coisas são consequências. Eu não estou criticando, mas eu Sim. acho que são consequências. Eu também faço, eu fiz muito comercial, a função da imagem, né, de você, as pessoas que, que, que... Elas usam a, 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 se você tem um carisma ou se você tem uma influência, né, influ, influenciador de alguma Sim. coisa, você faz um, um comercial e, 
e todo mundo ganha, né? É. As empresas e todo mundo ganha. Mas o que é. eu gosto mesmo é teatro, o que eu gosto mesmo é, é criar personagens. Uhum. E você, eles têm alguns momentos que realmente é para fazer um panorama de todas as coisas tão belas que você fez na teledramaturgia, né? Eu acho que a gente teria que ter três horas de live. Então, eu tentei pontuar, você não repare, não, aspectos bem, bem interessantes. E você, por exemplo, uma coisa que eu reparei é que um dos primeiros papéis que você teve na TV Tupi, o papel de destaque, foi com o Sérgio Cardoso. Você estava pegando, né? Um, um, deixa eu ver se eu me lembro o é o nome da... Né? O Preço de uma Vida. Ah, era uma novela americana, né? como no começo da televisão ah. brasileira. Eram novelas sempre adaptadas uh, mexicanas, né, de, de autores mexicanos. Eu fiz Sim. a TV Tupi, eu fiz a TV Celso, uh, uma, algumas participações em novela. É. Uh, e, uh, e aí fui convidada, ao Preço de uma Vida foi a primeira protagonista que eu fiz né, em televisão. Foi, foi. Então, você veja bem, eu, eu, eu trabalhei com... Você citou Sérgio Cardoso, que a grande maioria não conhece, mas um dos maiores atores uh, shakespearianos que a gente tinha. É verdade. É. E com, com todas as outras, né? Agora eu estava vendo uma, uma novela aí que eu, que eu vi que tinha... Uh, nossa, todas as grandes atrizes de teatro uh, de São Paulo, né? Porque eu sou de São Paulo. Uhum. Uh, eu trabalhei na televisão, fazendo uh, especiais, fazendo grandes teatros uh, e fazendo novela, até uh, vir para o Rio de Janeiro e vir vi para a Globo. Para uh, Globo. Isso. E o que eu achei interessante nisso aqui é que, além de você ter tido um grande papel com ele nessa novela da Tupi, quando você vai para a Globo e você está no elenco de Primeiro Amor, Aquela seria, ninguém sabia né, o que ia acontecer, a última novela de Sérgio Cardoso. Então você presenciou aquela situação de, de ver o término de, de um ciclo, de um ator magnífico. É Qual a importância de Sérgio Cardoso é, para você como atriz, né, essa, esse convívio que você teve nessas duas obras? O Sérgio era um ator muito disciplinado e muito... Uh, sério, para mim, que estava quando estava começando na Tupi, eu tinha até, não medo, mas eu observava muito e, e uh, ele fazia o, dois personagens da novela. Era, era a história do, do médico e do monstro. Ele fazia, o médico do monstro. De, 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 o, ele fazia um corcunda que se apaixonava por, por, pela menina, né, pela Tula é. de Ares. E, é. Muito doente, né? muito doente. Né? Eu, e fazia o irmão dele um médico que tratava dela. Então, ali, vamos dizer que eu observei Sérgio em, 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 para mim, um começo, né? foram as minhas escolas. Eu nunca fiz escola de arte dramática, como eu já disse aqui. Então, eu aprendi trabalhando e observando os atores que estavam comigo. E o Sérgio, quando eu vim para o Rio, a primeira novela que eu fiz foi com ele quando eu resolvi vir para o Rio de Janeiro. E no final, no, no, no momento em que ele... Ele estava bem, estava tudo bem, e a gente estava fazendo, paralelo à novela, uma fotonovela, que é uma coisa que as pessoas não conhecem aqui. Lembro, lembro das fotonovelas, foram muito populares. Eu fiz muitas fotonovelas, que é também uma coisa muito difícil, né? porque as pessoas dizem, como é que é isso? Você fazer a expressão parada de um olhar né, assustado, assustado, é ou chorando, e nós estávamos fazendo essa fotonovela, e no último dia de gravação foi que ele passou mal da, 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 da fotonovela que a gente estava fazendo. Uhum. E aí, no dia seguinte, na gravação, que a gente soube. Foi uma dor muito grande, e, e, e porque nós viajamos muito com os grandes sucessos da, da novela da Tupi, eu viajei o Brasil inteiro com o Sérgio, Uhum. a promover, porque na época uhum. você ia para os estados para promover a novela. Não era como o outro, todo mundo assiste ao mesmo tempo. Uhum. E tornou um, um paizão, um irmão para mim, uma pessoa muito alegre, muito uh, tímida, que na verdade a maioria dos, dos atores ela é tímida. Uhum. Eu, é 
fica lá, aparentemente parece séria, antipática, brava, mas é timidez. É ah, você tem que... E foi muito, muito triste e a gente teve que continuar. Então, essas coisas que... Hoje você, você vê, é, lembrando esse fato, hoje você estão é, acontecendo perdas, né? não só na, na família de algumas pessoas, mas de colegas nossos também, é, que pela, pela Covid ou por outras doenças. Uhum. E o sentimento é o mesmo, você fica perdido e diz assim, e, e agora? E agora? O que está que acontecendo? É, então, é, é difícil, é difícil, mas nós soubemos, e toda a equipe, continuar a novela até o fim com o grande outro ator, o, 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 o Leonardo, Leonardo Vilar, né? Leonardo Vilar, da mesma, do mesmo top do Sérgio, uhum. mas é muito difícil você entrar no, no, é. no seu estúdio e não ter mais o Sérgio. Eu imagino que deve ter sido uma comoção um, anos mais tarde, proporcional, quando o Jardel Filho fazia sol de verão do Manuel Carlos, né? E agora também, que a gente perde assim na, na, no meio de um trabalho. O Tony Ramos é que viveu isso e, e foi muito difícil na novela que, que Jardel se foi. É. Porque além de... A, a gente não, não, não é... Digamos que a gente não é, é amigo, porque a gente trabalha muito, mas os, os nossos colegas são nossas nossos irmãos de, de luta, entendeu? E Sim. às vezes você tem mais convivência com eles do que às vezes com pessoas da família, um tio que mora que é não sei de onde, do outro estado, o outro que não sei o que, que você só tem, hoje em dia tem pela internet, mas naquela época você havia uma vez cada cinco anos, um tio que morava no Manaus, o outro que morava não sei aonde, e os colegas não, a gente trabalhando sempre, a gente está muito perto, e, e, mas também é bom para você uh, pensar né, na vida, na finitude. No, né? eu, eu, fico, eu fico, de repente, estou falando muito assim, porque a gente está mobilizada. E eu acho que as pessoas que estão assistindo, não é para ficar triste, não, tá, gente? Pela... Mas as pessoas que estão assistindo, só para mostrar para elas uma forma, a minha forma de lidar com esse momento difícil. Perfeito. E, Nívia, você foi uma pessoa é, privilegiada porque você praticamente inaugurou um horário é, novo dentro da Rede Globo, que foi o horário das 18 horas, com temas ligados à nossa literatura, né? e protagonizou novelas icônicas, né? como a Moreninha, fazendo a Carolina, né? Dona Xepa, em que você faz um papel importantíssimo na trama também, ela, é, me corri se eu estiver errado, mas ela, Rosália. Rosália, na Rosália, foi. Rosália né? Eu fiz é... várias, a, 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 na verdade, a, eu fiz várias adaptações de grandes romances brasileiros, é autores brasileiros. É, Maria Maria foi a primeira novela do Manuel Carlos, né? Em e, televisão. Na verdade, isso mesmo, que foi o Herval que convidou o Maneco para fazer. E isso foi muito importante para mim e para todos que estavam envolvidos nesse horário das seis, porque foi uma, uma proposta da Globo de criar um horário de novelas de época, que para tá, do, do naturalismo, né, do, da, aquela coisa do dia a dia que tinha o conteúdo das novelas de outros horários, humor, é. né, uhum. Dias Gomes... E eu tive a, a grande sorte. Isso me deu a oportunidade de fazer personagens diferentes. Muito é diferentes do outro. Então, quando eu fiz a, a, a Moreninha, a, que foi uma das primeiras novelas a, a cores e gravada no, numa, no local mesmo onde se, a, a, é a história do Joaquim Manuel de Macedo. Onde se passa lá, né? É, que é Paquetá. Então, é. era uma, uma, uma obra de arte, não só é. os atores, mas a, as imagens, a paisagem, o figurino. Você realmente, o, o, o público assistia e entrava no século passado, retrasado, é. da história, e via o comportamento. A gente, quando faz novela de época, que é uma coisa muito importante, por isso que eu digo que é cultura e é muita responsabilidade, você não vai lá e só cria o que o autor escreveu. A gente faz pesquisas de tudo. 
da maneira... Uma verdadeira reconstituição de época, né? Você estuda como se falava na época, os termos, como se andava, como se sentava, a, a parte a, de, a, a política do, do, da, da época, a, a sociedade, como é que se comportava, as crianças. Isso tudo a gente tinha uma pesquisa, tinham pesquisadoras maravilhosas e a gente estudava antes para criar os personagens. Por isso que é aquela verdade, né? que era muito verdadeira, era muito... Uh, era um retrato mesmo da, da novela. Você não, não, não se permitia uma modernidade qualquer. E a própria tecnologia quase não entrava. Ela, ela ficava como quando você vai no teatro. Você, são seus olhos que estão vendo. Hoje a gente ah. tem efeitos especiais, muitas uh, né, coisas uh, que, que as pessoas fazem, né, de desaparecer, de... É. de de fazer fumaça. Eu, na verdade, dentro das seis, até fiz a primeira novela, depois fizeram outras, que eu fazia Gêmeas, que foi quando a tecnologia começou também a, a ter mais importância na realização das novelas. Você uhum. tem o mesmo personagem, né? dois personagens, você mesma. Uhum. Depois fez, Tony Ramos fez, uh, vários outros atores fizeram. Uhum. Mas já com uma tecnologia mais avançada e... É ela, quando a gente fez Maria Maria, que foi o Maneco também que escreveu, nossa, era muito difícil, era muito difícil. E também hoje, é, é, quando eu vejo, eu digo assim, gente, o ritmo de você contar a história também era diferente, era o ritmo da época. Né? Hoje você faz as histórias modernas no ritmo que o cidadão e, e as pessoas vivem. É muito rápido, você só ouve às vezes, não olha para a pessoa, você só uhum. fala muito rápido. Uhum. E, e, mas tem que fazer isso com, com muita, muita arte, porque senão você também perde o público. Né? O público começa a dizer, ai, que novela chata, ai, não sei o que, ai, não estou entendendo nada. É. É, é uma... Aí eu volto a dizer da responsabilidade que a gente tem. E a composição é, da Maria Zuzá e da Maria Alves, me conheço se eu tiver algum errinho, Maria Alves, né? Maria Zuzá, era de nuances, né? Quer dizer, era, era primoroso o seu trabalho em dramaturgia ali. É, eram duas, duas irmãs e é, teriam que ter as diferenças. É que são como os gêmeos que a, que a gente conhece, né? Pessoas que são Sim. gêmeas, elas só podem ser parecidas fisicamente, esteticamente, se vestir. Uh, mas uh, o, a, o comportamento, o sentimento, a personalidade, a maneira de olhar, uh, toda é diferente de acordo com a vivência que cada um, com a, com a sensibilidade, com, a, com a, a, o temperamento de cada um. Né? Uh, e ali eu tinha uma doce Maria, né, Maria Alves, e uma Maria do Zá, orgulhosa, uh, prepotente, né? uh, uh, com o olhar de superior, porque fazia parte da classe de dinheiro mais abastada da época, né? da, da classe da, da corte, digamos assim, né? da, da cidade. E, mais uma vez, você fazendo uma parceria incrível com o querido e saudoso Cláudio Cavalcante, com quem você já tinha feito a parceria O Feijão do Sonho, né? Exatamente. É outra novela que, li, que é linda. Você vê, quando eu pego as novelas anteriores a gente vê tanta coisa que acontece até hoje em dia. Né? Na relação ali, Feijão e Sonho, a, a, o romance do Feijão e Sonho, uh, ele mostra exatamente a história de um casal completamente diferente. Uma mulher mais materialista, mais pé no chão, mais uh, com um olhar nas coisas uh, objetivas, e um homem, de repente, poeta... Uh, é missionário, romântico e, no entanto, consegue, convivem juntos e educam juntos os dois filhos. Era uma história muito linda também, muito linda. Eu me lembro de, de, das atrizes que, que fizeram, das atrizes jovens, eu fiz ela desde os 20 anos até os 40 anos. Eu tinha na época, nem me lembro qual que eu tinha, mas aí também foi um trabalho de dizer assim, bom, com 40, 44 anos, como que eu vou estar? Uhum. vai ser o comportamento porque eu era bem mais jovem né? quase, sei lá 
mas uh, dá um peso maior, né? Tudo isso é... É, é uma oportunidade magnífica para o ator, né? É, e me dá muito prazer na minha profissão. É, é ser instigada, é ser provocada uh, para criar personagens, né? Uh, eu acho que é como o autor que quando escreve também que tem que criar uma história, a gente fica mexido, né? o emocional, a, a vida da gente, a energia da gente muda. Então, a, 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 nesse momento, por exemplo, que a gente está parada, é um baque, sim. É muito difícil. Eu, outro dia, fui fazer um podcast de uma leitura de, de um romance, uh, como se uhum. fosse uma novela só gravada, só a voz, só o áudio, uh, de um livro, né? uma adaptação. E, de repente, quando eu comecei a gravar em casa, cada um na sua casa, uhum. eu comecei a transpirar e ficar nervosa. para assim, gente, eu perdi o jeito. Eu comecei a ser... Uhum. Eu achava que ia ser fácil. Foi muito difícil, porque é um exercício. Você está sempre atuando, é um exercício. Você é. Se... é como um carro, de repente, acabou a gasolina. A gente tem que ir correndo no posto, botar gasolina. Porque eu já estava ansiosa, e você não pode ficar ansioso, né? Você tem que, uh, quando interpreta, você tem que estar uh, tá dentro do personagem, não pode deixar você chegar e estar à frente do personagem. O personagem tem que estar à sua frente. É assim que eu vejo. E você, um pouco antes até de, da inauguração desse horário da IC, acho que no mesmo ano, em 75, você tinha feito um personagem inesquecível, também baseado na obra de Jorge Amar, a Jerusa, de Gabriela em que você fazia a filha do coronel Ramiro Baixo contracionando com Paulo Graceno. E os embates que vocês tinham ali, embora Jerusa fosse muito educada, respeitasse muito o avô, mas você também era bem determinada no que você queria. Então, eram cenas ali muito contundentes entre você e Paulo Graceno. É, porque ela, ela se apaixona pelo mundinho, o personagem do Zé Vilker, que era realmente um, 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 um jovem na... na dentro da política, né, dentro da posição, da ideologia dele, completamente contrário às coisas do Paulo Gracindo, que fazia meu avô. E uma das coisas também muito importantes ali que a gente teve nessa novela foi a amizade da, da, com a Elisabeth Savala, a Malvina e a Jerusa. Essa uhum. novela foi a primeira a ser vendida pelo exterior e até hoje, em Portugal, me chamam de Jerusa. Uau. Uh, era o primeiro trabalho da Savala. Eu, uhum. Meus filhos, Savala estava muito novinha, acabado de casar. E uhum. foi uma, uma, assim, uma simbiose muito legal, porque uh, eu, dei, uh, eu dei apoio a ela e ela trouxe coisas novas para mim. Entendeu? Uhum. Ela tinha uma energia nova que estava começando, que é uma coisa que eu faço muito. Aí eu roubo mesmo, eu roubo mesmo. Se eu vejo uma coisa... <risos> Ao que é bom, o outro, assim, é. olha aí. Assim é, né? E até hoje, são um respeito pela, pela Savala, que Savala também já fez grandes trabalhos dentro da televisão. E essa novela, ela até hoje é uma das mais. Depois de Escravizaura, que é uma, uma novela também da Globo, é, que foi um sucesso no mundo inteiro, a. a, a a Gabriela é muito linda. E a Sônia Braga, né? que a gente hoje, quem assiste, quem, quem, quem vê assim, as notícias, vê uma Sônia Braga estar entre os 25 atores mais uh, melhores do mundo nos Estados Unidos. Né? Para você ver, ela fez outros trabalhos, mas era a Gabriela, que era uma... Nós todas eram muito, muito novinhas naquela novela, muito novinhas. Um grande trabalho do diretor Walter Avancini, comigo, com ela com todos, né? E grandes atores também da, da geração mais das, dos veteranos da televisão na época. Perfeito. E depois agora é, na, no terreno das minisséries, você teve uma minissérie que também eu estava lendo alguns depoimentos seus que mobilizou muito o papel e foi na casa das sete, sete mulheres em 2003 que você fez a Dona Maria Gonçalves, né? Exato. E como, como é que foi o, o que que te pegou, o que que te impressionou mais na personagem? que te deu esse novo, novo ânimo. É, eu, antes da Casa das Sete Mulheres, eu quero falar, tem, tem uma, uma outra série que chamava Anos Dourados, que ah. foi também um momento muito marcante na minha vida pessoal e artística. 
Sim. Eu tinha, dentro da história, né, a história dos anos 50, eu ali, se você quiser saber quem é a minha mãe, é só você olhar, porque eu estou a minha mãe ali. É, e a, a minha, eu estava eu muito triste que ela tinha acabado de partir e eu não queria fazer. Aí o Roberto está uma me não, vamos embora, você vai ver que vai ser bom, vai te dar uma... uma uhum. Entendeu? E, de repente, quando eu comecei a assistir a, a personagem da Beatriz, na, no Anos Dourados, eu vi a minha mãe. A história de uma mulher dos anos 50, muito séria, de uma filha de um, de um, de um militar, com Sim. educação muito regrada, muito comportada, muito serinha, que, entendeu? Então, essa minissérie e a Casa das Sete Mulheres foi um outro momento em que eu vinha de trabalhos uh, muito... Uh, não, não repetidos, mas uh, com características um pouco parecidas e que estavam me deixando um pouco frustrada, uh, porque eu não estava conseguindo... Eu até entendo, porque uh, a, a dramaturgia, né, de repente... Ela, ela para um pouco de ficar criativa e começa a se repetir. Uhum. E aí você que está na, na disponibilidade, você acaba fazendo personagens parecidos. Uhum. Apesar de eu tentar sempre fazer com diferença. Uhum. Na Casa das Sete Mulheres, eu quando o Monjardim me chamou para fazer a, a Maria, aquelas sete mulheres, além de tudo, o romance é lindo, né? mais uma história desse nosso país, da Farroupilha, né? do sul, uhum. do Rio Grande do Sul com muitos dados importantes né, das guerra, da, da guerra das famílias, e as mulheres numa casa defendendo, ah, de repente, o patrimônio e, a, e, a, e o comportamento e a, e a, a sociedade e tudo. Né? E, só que essa Maria ela, ela fica muito amarga quando ela perde o marido, ela fica muito amarga, ela se sente muito responsável pelas filhas, e como ela não, é, não se sentia feliz é, por alguma razão na relação com o marido, ela ficou uma pessoa amarga, uma pessoa é, 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 dura, uma pessoa que, que tentava disciplinar as filhas com, com, de forma muito radical, muito, é, enfim, batia nas filhas, né? tinha uma, uma coisa... É, e aí eu descobri, um, como atriz, uma, um personagem com mais nega coisas negativas do que positivas. Porque, normalmente, eu não consegui dar nada de positivo para essa Maria. Porque, normalmente, Sim. eu tento abrir o leque e falar assim, não, o ser humano ele é várias coisas, né? É, deixa eu ver. Aquela Maria, ela era um, 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 um tronco duro. Sim. Uh, e eu fiquei muito feliz, eu acho que o resultado foi muito, me deu um prêmio da... Foi, o um prêmio da PCA, né? de melhor atriz da televisão em 2003. E foi o um foi... resgate do prazer de novo, de, de, de interpretar. Porque ali eu também já estava, nossa, uh, eu estou fazendo 56 anos de carreira. Hum. Hum. Então... Você fica ah, achando que, como, como hoje em dia há um movimento, né? queremos ver, ver veteranos trabalhando. Sim, sim. A gente tinha, tem uma mulher assim, guerreira que quer voltar a trabalhar, não importa o tamanho dos papéis, é o que eu sempre digo. Às vezes as pessoas dizem, não, você não precisa ser protagônico da história do autor. Sim. É protagônico da história do personagem. Do então, personagem, né? Eu fiz essa última novela, que eu costumo sempre dizer, A, a Dona do Pedaço, é que, eu, que eu fiz, que era um personagem de 13 capítulos. Uhum. E, de repente, eu tive que reinventar esse personagem, porque resolveram que ela voltaria para a história, anos uhum. depois, né? 20 anos depois, é. que ele já está na cidade grande, já ser uma bolê, uma, 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 tinha uma fábrica de bolos, não sei o quê. E, e, e na primeira fase eu era uma mulher do, do campo, uma matadora de família de matadores, né? Do interior. De judiceiro, né? Terra. É. Então uh, ela não, não tinha, ela não manifestava muito seus sentimentos. Ela era é. matriarca e a, a matriarca. É. É. 
E aí, quando me disseram, vai voltar, eu falei, o que, que essa mulher vai fazer na cidade grande? Ah. <risos> é, mas aí o, o Carrasco, realmente, ele, ele trilhou uma história muito simpática, muito gostosa, uh, que é, descobriu ali na, na Evelina uma mulher sensual, charmosinha, fazendo ah. chupô, fez um triângulo amoroso da terceira... Uma agricultora e a Sérgio ali que foi muito gostoso, muito engraçado. As pessoas queriam me bater na rua por <risos> tirar o, o Ari Fontoura da Sueli. Da Sueli. Pois é, 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 o, é o gostoso, né? Você se reinventando sempre. É. E nessa novela você viveu talvez a sua... Com a Juliana Paz, as coincidências, né? Você já tinha feito a figura materna de Juliana Paz em Caminho das Índias, né? E depois no cinema Olha que interessante No seu primeiro filme Dona Flor e seus dois maridos Você também vive a mãe de Juliana Paz Como é que foi para vocês? Olha, a Juliana Na verdade eu acho que eu já fui mãe De todas as grandes atrizes As estrelas da televisão brasileira Agora né? De uma, uhum. anos para cá Eu tenho feito mãe de quase todas elas eu, uhum. Mas a Juliana Eu acho que a gente tem ali uma uma liga, uma coisa uh, que bate muito bem. A Juliana é uma, e é uma profissional independente da grande estrela que ela é. Ela é uma atriz maravilhosa, muito séria, muito focada. Uh, e e ela, ela é muito generosa na troca. Ela é muito engraçada, ao mesmo tempo ela é leve. Né? Ela, ela leva a sério, tem foco, uhum. é confortável. Então, eu fico, eu, é o que eu digo, as, as representantes hoje, das grandes estrelas, protagonistas da televisão brasileira, dão muito uh, orgulho para a gente, porque elas são pessoas focadas, né? uh, que elas, uhum. elas devem servir de exemplo para as mais novas que estão começando agora. A gente fez o papel da gente numa, numa época, e agora são elas que estão fazendo. E a Juliana tem um carinho muito grande com ela, muito grande, a gente tem uma liga, né? A gente tem uma liga, porque eram mães completamente diferentes e filhas completamente diferentes. O Caminho das Índias, nossa senhora, é outra novela que para mim foi um ensinamento. Você conhecer, você entrar naquele universo indiano, nossa, é, é, é outro mundo, é outro mundo e foi muito estudo para a gente fazer um trabalho tão bonito. A Globo fez um trabalho lindíssimo. Aliás, Glória Pérez, ela busca sempre, eu fiz outras novelas da Glória também, ela busca sempre umas coisas diferenciadas, né? que uh, são muito... Assim foi em América, o clone, né? América, eu fiz América, fiz... Uh... Insensato, não, é... Não. Pode... Explode coração. Explode coração. Uh... Gente, tem um monte. É, Explode coração e Salve Jorge. Mas foram quatro novelas, né? Jorge, é. Não, eu fiz uma também que eu fazia o, o pai da a mãe do Murilo Benício, o clone, o clone eu fiz. O clone, o clone. Eu fiz a, a foi a América que eu fazia a mãe do Murilo também. A, a Glória tem, ela ela é uma, uma autora muito corajosa, muito uh, muito moderna. Ela está além na frente do tempo, porque eu sei é. que agora ela deve estar preparando outras coisas. Tudo isso que acontece no mundo, ela vai buscar é, e ela, pega, ela coloca na dramaturgia é verdade. uma forma que é muito interessante para a gente que faz e para quem assiste. Né? Ela é uma autora testemunha do seu tempo. né? Exatamente. Exatamente. Na, na, na... O clone, por exemplo, nossa senhora, a ousadia de um cientista fazer a clonagem humana Claro que a gente tinha já notícias sobre isso, mas como levar para o público né? é uma coisa... A ciência, né? a ciência, a dramaturgia foi à frente da ciência, de repente, para fazer o clone. E também nessa novela, outra coisa que ela colocou e que é muito importante, que eu acho sempre muito importante, o problema das drogas, né? da, da Sim. personagem nossa que foi discutido de uma forma... Era dolorida, triste e, e, e muito realista, né? Muito, é bom para tocar os sinos às é. pessoas. E uma outra novela que também eu queria tocar muito nessa, nessa novela, Além do Tempo, 
em que você faz aquela personagem com uma densidade dramática incrível, aquela governanta amarga, constantemente humilhada pela personagem da Irene Ravage, que é sua grande amiga. Queria que você falasse um pouquinho desse momento que você viveu. Pois é, essa foi outra. Eu acho que, de repente, quando me dão esses personagens uh, que têm menos sorriso, porque como uhum. eu uma pessoa que sorri muito, sorri com os olhos, sorri com a boca, ah. quando eu faço personagens muito sérios, eles acham que, eu acho que ele chama atenção, né? Assim, Nossa, a Nívia está séria, então a, já a ah. chama atenção. E, e ali é uma novela muito sensível, né? De você falando sobre espiritualidade, sobre a, a você, a, enfim. Uh, e eu uh, não sabia que ia, ia haver aquela mudança de tempo. Na, nós fazíamos uhum. aquilo e não sabia. Então, também foi outra mudança de personagem. Quando passou o tempo, a gente voltou para o hoje, né, a nova personagem que eu fui fazer, já era uma mulher uhum. mais leve, mais uh, sorridente, mais, uh, uh, mais, mais leve mesmo, né? mais uhum. aberta, mais... Uh, e... Essa novela me marcou também por um fator pessoal, porque eu, no meio da novela, eu, eu tive um problema na garganta e tive que ir ao médico, né? Uh, e estava perdendo a voz. Sim. E aí eu, ele pediu, como eu não estava conseguindo uh, me recuperar com remédios, uh, ele pediu para eu tomar um anti-inflamatório anti venoso. E ele falou assim, vai tomar lá um hospital, fica lá, porque assim você relaxa um pouco, descansa um pouco. Eu falei assim, mas para que eu vou para o hospital? E foi a grande coisa que eu, que eu fiz e a orientação médica que eu agradeço até hoje. Porque avisei a produção, avisei a minha família, olha, eu vou para o hospital, vou tomar duas doses, três doses de um anti-inflamatório, porque eu estou com uma infecção na, na garganta. E aí não me lembro mais nada. Acordei uma semana depois no hospital, tive um edema de glote, Ué. na UTI. E aí eu... Ah, engraçado, eu não, não me assustei, não, me, não sofri, não me lembro de ter sofrido dor nenhuma. Ah, não, não me assustei da, de, de, me, de acordar numa UTI. Uh, que as pessoas que me acompanharam, claro, dentro do profissional e da família, é que ficaram muito chocados com o que tinha acontecido. Uhum. E essa, essa, esse retorno e retorno para a novela, quando eu voltei a trabalhar, eu virei, eu brincava com as pessoas e disse assim, gente, vocês não fizeram nada nessa novela. Eu fui a única que fui além do tempo e voltei. Eu... <risos> pra eu não não cor, né? Para você, é. Né? é um exemplo, é marcante, é um exemplo de que a gente, de repente, pode acontecer alguma coisa. Eu era alérgica, na verdade, é, eu fui, é, se eu não estivesse no hospital, não fosse atendida imediatamente, né? eu tive um edema de glote, foi por causa do inflamatório que eu tomei venoso. Eu não me lembro nem da primeira dose, mas foi isso. Isso faz parte da minha história também, que eu, que eu gosto de contar para as pessoas, as experiências como é. ser humano também, né, que a gente tem, que são momentos difíceis, não só para a gente, porque às vezes a gente não sofre mais as pessoas que amam a gente, então, que a gente torna, sofrem mais. Agora, no teatro, eu queria ressaltar uma peça que fez grande sucesso na época, é Na Sauna, com direção de Bibi Ferreira, né? Aliás, dois momentos muito importantes. Na sauna, é, um piano à luz da, da lua, né? é, um piano com a direção do Sérgio Thierry, Isso. e do nosso querido Sérgio, que nos deixou há pouco tempo, em outubro, né? agora desse ano. E queria citar também é, uma peça é, que você fez com a Laura Cardoso, a última sessão. É, última sessão. Última sessão. Eu poderia falar um pouquinho da, dessas três grandes experiências que atrai? Pois é, é, é. O teatro é uma coisa maravilhosa. Eu, essas experiências todas que eu tive em teatro é, foi, um, foi um exercício para mim. Porque é, na, na, na sauna eu tinha mais um, um desafio ali, né? porque 
na peça, era uma peça inglesa, né, que foi um filme, de, e as, eram mulheres que estavam na sauna e falavam sobre a sua, os seus problemas de vida, das suas coisas, e no final, como estavam na sauna, só com uma toalha enrolada, elas é, pulavam na piscina, tiravam a toalha em nuas, pulavam na piscina. Então, foi um processo que, que se não fosse Bibi Ferreira, eu não sei se eu chegaria até o fim. Porque como eu tinha uma imagem já na época, aliás, todos os trabalhos que eu faço em teatro, não que, te, que me impeçam de fazer alguma coisa, mas eu tomo muito, eu tenho muito respeito com o público. Então, na, na, uh, e, e não, não é que a dificuldade seja só minha. Eu quero fazer da melhor maneira e sem agredir, sem que as pessoas Sim. critiquem. Então, uhum. ir sobre fazer, me, me colocou num processo muito, porque ali eu tinha Maite Proença, tinha outras atrizes que já tinham feito fotos nuas, não tinham tanto problema com essa disponibilidade de mostrar o corpo. Mas era uma coisa tão rápida que uh, eu fiz e, uh, e a parte técnica também de atuação de teatro com aquela grande Bibi Ferreira, né? trabalho de voz, trabalho de postura, trabalho de projeção de, de voz, de interpretação, porque na televisão você tem o close e você vê a gente, o rosto grande de se interpretando. Teatro não, você tem com a voz e com o gestual e com chegar na pessoa que está sentada na última fileira do teatro, né? É. E ela, ela foi uma, nossa senhora, uma, uma pessoa iluminada para mim. Uh, o Piano Luz da Lua foi a minha primeira peça aqui no Rio de Janeiro, também muito linda, que eu tocava piano, eu tive que fazer um, uma, uma preparação tocando piano, eu começava o espetáculo tocando piano clássico. Isso vai e volta lá na minha mãe que a minha mãe. É. Então, eu vi uhum. uma foto hoje, até hoje, que as pessoas achavam que, era, que eu tocava. Claro, uhum. eu dublava. Uh, uhum. Mas é muito linda a peça, muito linda a peça. E a outra que você falou, que foi um, um espetáculo que eu fiz com os grandes atores de teatro, foi em, 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 a, a última sessão, com Laura Cardoso, com uh, nossa grandes atores de teatro brasileiros, veteranos, Césio, o, Césio não, o, 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 o diretor que, 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 que escreveu a peça. É, Odilon, Odilon Wagner. Odilon Wagner, Odilon Wagner. Então, é, eu estava ali num baile levando rasteira, porque eu, hum. era, eu não era mais jovem em termos de idade, porque tinha um ator mais, mais novos, mas, gente, de muito talento, muito talento. A Laura Cardoso é, nossa, é um exemplo, vocês, as pessoas todas que conhecem, ela, às vezes ela tem idade, então às vezes ela está mais fragilizada, ela está mais cansada, ela está mais tudo, mas na hora que abre o pano, é rasteira mesmo. A palavra que ela dá uma rasteira na gente. Rasteira e o público aplaude imediatamente em cena aberta. Então foi mais um... Uh, é muito bom fazer teatro, é muito bom porque a troca, a gente, uh, gente baixa, uh, não só o palco, a, a cortina aberta, a coxia do teatro é muito importante, muito importante. Você, uh, uh, aqueles momentos antes de, de entrar em cena, de abrir a cortina, é, é muito emocionante. Você tem o frio na barriga, tem tudo. Tem tudo. <risos> Nível, nível, o tempo é tão. Sim. Ingrato com a gente, tá falando um minutinho. Aí eu queria deixar esse um minutinho para as suas considerações finais e muito, muito obrigado de coração. Oi, Paulo, eu que agradeço esse convite, foi ótimo para mim uh, falar mais um pouquinho com esse eu vejo que entrou muita gente aí assistindo. Uh, se eu me repetir um pouco ou se eu de repente uh, uh, não, não falei alguma coisa que vocês uh, gostariam de saber oportunidades vão ter da gente se encontrar ainda, porque eu vou continuar a minha carreira, eu vou fazer novos trabalhos, se Deus quiser, o ano que vem estaremos todos na ativa de novo, devagarzinho, com cuidados. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo respeito, Paulo, que você teve comigo, e um beijo grande, saúde, se cuidem, se cuidem muito. Muito obrigado, de coração, Nívia. E o Divã Cultural está sempre aqui, com você. Obrigada.